Hello, myself, Pradhan Pitta. Today we are going to Newton's second law. Actually, Newton's second law is known as the first law. We are going to talk about the first law. We are going to talk about the first law. The first law is the first law. The first law is the no force. Force is not. So, motion is going to be able to do it. It is going to be able to do it. परिवर्तन नहीं, ताई तो परिवर्तन नहीं, तो फोर्स ना था क्ले गोती अवस्था परिवर्तन हो बे ना, तार मने आम्रा बोलते पड़े जब फोर्स आछे, तो अकोन की क्या बे गोती अवस्था परिवर्तन हो बे, ताई तो इतने अच्छे सेकेंड ना, सेकेंड ना मूल बोक्तो बहुत अच्छे, जब अकोन अमी बोस्तुर पर बॉल प्रोय और था सेकेंड लॉ दी इच्छा मार के फोर्स इन मेजरमेंट फोर्स मेजरमेंट कि भावे हमरा फोर्स के मेजर करते पड़े शे विषय टा आलोचना होगे न्यूट्रॉन सेकेंड लॉ ओके लेट्स गुड अखोर ये जे गोती अवस्था गोती अवस्था तो अभी तो मुख्य बोला दिला मार्ट अगी तो ए एक टा क्वांटिटी ऑफ मोशन बोलते पड़े ह of motion quantity of motion मने होच्छे कोटो टा पुरी मान motion होच्छे शीटा के मापबो की दी ये जो नाम दिया था एक टक शुंदर जिनिशा चीज जिसे क्या हम लोग बोली momentum momentum बा भर बे भर बे ये भर बे के किन्तु quantity of motion बोला है ये ना माथा रेखो quantity of motion किन्तु भर बे तो ये भर बे के पुरी वर्तन टके हम लोग जिदी measure करते पड़ी ताहोले हम लोग force से प बेस कॉन्सेप्ट होच्छ तुम्हारे एकांनी तो वाले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ थे बाला हुए चिल्ल गोती अवस्था पुरी बार तो नहीं कारण फोर्स नहीं अखुन बाला हुलो जे गोती अवस्था पुरी बार तो न होच्छे ताई फोर्स आच्छे गोती अवस्था पुरी बार तो होच्छ वाले भाड़ बेगेर पुरी बार तो होच्छे भाड़ � धोड़ा जाके टा बोस्तू आच्छे, गोल आकलाम, ठीक है सर। तो बोस्तू टा प्राथमिक अवस्था तार बेग चिलो यू, शेष अवस्था तार बेग लो भी। After a time t, t शुमाए पड़े, t शुमाए पड़े बोस्तू टा यू बेग थे के भी बेग लो, ओके? एवं बोस्तू टा टा भाड़ आच्छे, शेष अच्छे m, तो मोटा मोटी भावे अमरा प भाड़े की बदल होए, होए। इटा हमने छोटू को डिस्कस अवश्य, अवश्य इटा करते हैं। ना बोला भाभी ना। तो एक ही त्रिपी वन, अर्थात् प्राथमिक भाड़ बे कोतो एम इनटू यू। एवं शेष भाड़ बे कोतो हलो एम इनटू बी। भाड़ बे मरे भार गुन बे। इटा तुमने जानो क्लास नाइन ही उन्होंने छेटा, क्लास नाइन भर बेग की बदला ना कि एक ही थे कारण ना एक थे ना भिइ चेन्ज हो भर बेगे जो बदल से डेल्टा पी दी जो ये डेल्टा देखें मोटामुटी भाई धोने ने चेन्ज बोझा डेल्टा कि मीन कर चेन्ज चेन्ज ओके तो डेल्टा पी समान समान कि पी टू माइनस पी वन इक्वल्स टू एम भि माइनस एम यू ओके so this is the change इटे कमरा m v minus u लिखते पड़ी good अखुन कतो शुमाई थोड़े change हुए चलो देखिए बाबा तीस शुमाई थोड़े तीस शुमाई change हुए चे पहले इताले अम्मी एक बार कट्टा काज करते पड़ी कुछ सोच काज सोच काज चे delta p by delta t बेर कर दो delta p by delta t delta t क्या होने लगा तीस ही तो actually इटा होच्छे t कर दो zero time इटा होच्छे तीस शुमाई ताहोले delta t शुमाई शुमाई कतो फाइनल टी माइनस जीरो दैट इस टी सेम थिंग फिर जो ने मेरे के डेल्टा टी लिखा तो कतो हो बे एम बी माइनस यू बाय टी अखुन ताकि देखो ए जिस व्यपट्टा बेगेर पुरी वर्तन भक्षों में ये क्यों बोले तोरण बोले तो लेट क्या मैं एमे बोलते पड़ी दिस इज़ द फोर्स इटाई फोर्स एक दिन तो इटे बोले सी 
না হলে আমরা কি করে বুঝবো যে কেন কতটা কিভাবে চেঞ্জ আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো একদম বেসিক কনসেপ্ট এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই এবং এগুলো তোমরা করে এসেছো নতুন থিং নতুন নতুন জিনিস নতুন জিনিসটা কি আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ মডার্ন ম্যাথামেটিক্স ব্যবহার করে করব ওকে চলো দেখা যাক আমরা ফোর্স সংশোধন কি করেছিলাম ফোর্স কিন্তু ভেক্টর হ্যাঁ সেই জন্য আমি কি করছি মাথা একটা তিন চিহ্ন দিচ্ছি এবার আস্তে আস্তে ভেক্টর ইউজ করব এবং ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করব বেসিক্যালি ফোর্স সংশোধন কি কি করেছিলাম আমরা ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি এবার পিটা কি করেছি ভেক্টার করেছি এখন খুব অল্প সময় যদি হয় ডেল্টা টি যদি খুব ছোট হয় তার ট্রেনিং টু জিরো করতে পারি আমরা তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কি লিমিট ডেল্টা টি টেন্ডিং টু জিরো ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি তোমরা ভাবছি এসব কি হচ্ছে তা তোমাদের সেগুলো কি দেখতে হবে ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস তুমি যে কোনো জায়গা থেকে দেখে নিতে পারো আমার প্রিভিয়াস ভিডিও রয়েছে সেখানেও দেখতে পারো আদারওয়াইজ তুমি যে কোনো জায়গা থেকে দেখে নাও কোনো অসুবিধা নেই হোয়াট ডাস ইট মিন এটা মানে হচ্ছে ডিপি বাই তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন ফর্ম ডিফারেন্সিয়েট আকারে যে ফর্মটা তৈরি হলো আমাদের সেটা কি হলো এফ সমান সমান ডিপি বাই ডিটি দ্যাটস গুড এবার দেখো ফর্ম কি চেঞ্জ হয়ে যায় খুব মজার বিষয় হবে তা ডি বাই ডিটি সমান সমান পি সমান সমান কি এম ইন টু ভি তাহলে এটা কষা এম ভি এটা আমাদের কি দেবে দেখো ইট ইস অ্যাবসলিউটলি অন্যরকম কিছু এম ক্যালকুলাসের নিয়ম একটাকে কনসেন্ট রেখে অন্যটা ডেলিভিটিভ তাহলে এম ডিভি বাই ডিটি শেষ হলো না প্লাস এবার যেটাকে কনসেন্ট রেখেছিল সেটা ডেলিভিটিভ হবে আর যেটা ডেলিভিটিভ হয়েছিল সেটা কনসেন্ট আকারে যাবে ভি ইন্টু ভি এম ডিটি নাও ডিসকাশন এখানে কিছু আছে এই যে ডিএম ডিভি ডিটি আবার সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর এ মানে যেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন মানে এম এ প্লাস ভি ইন্টু ডিএম ডি लिखी ফোর্স সমান সমান পেলাম যেটা সেটা কি এম ইন্টু ডিভি ডিটি প্লাস ভি ডিএম ডিটি যদি ভরের পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ এম ফিক্স থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশন কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এম ইন্টু ডিভি ডিটি দ্যাট ইজ এম এ যদি ভর ফিক্স না হয় if m is not equal to fixed মানে কনস্ট্যান্ট তখন কিন্তু আমাদের নিতে হবে কোনটা এই গোটা অংশটা এই গোটাটা এটা উদাহরণ আপনি তো বলেই দিলেন বলেই খালাস উদাহরণ কোথায় পাই সহজ উদাহরণ হচ্ছে একটা ট্রাক যাচ্ছে ট্রাক 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 বালি বোঝাই করা ট্রাক তো প্রচার করি যাচ্ছে ধরে নাও প্রাথমিক অবস্থায় বালি এবং ট্রাক গোটাটা ওজন হচ্ছে এম এখন এখানে একটা ছিদ্র আছে ছিদ্র মানে একটা ফুটো আছে ভাঙা আছে তো সেখান থেকে বালি পড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বালি পড়ে যাচ্ছে তাহলে আফটার সাম টাইম কিছু সময় পর ট্রাকটার ওজন কি একই ভর কি একই থাকবে বল ভর এক থাকবে কিনা যেহেতু পড়ে যাচ্ছে তো এইবার এই ক্ষেত্রে বালি কি হবে একটু কমে যাবে না পড়ে গেছে তো অনেকটা এই যে পড়ছে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নিই যে এম ভরের এম ভর প্রতি সেকেন্ডে কমছে মানে ডিএম ডিটি প্রতি সেকেন্ডে যদি এম পরিমাণ ভর যদি পড়তে থাকে এম পরিমাণ ভরের বালি যদি পড়তে থাকে আপনার সামটাইমস এখানে কি হবে ভর কমে যাবে এখানে ধরে নাও এম এখানে হচ্ছে এম প্রাইম এই ক্ষেত্রে এম প্রাইম মাইনাস এম ইজ নট ইকাল টু জিরো যেই নট ইকাল টু জিরো হবে অর্থাৎ ডিএমডিটি ইজ নট ইকাল টু জিরো দ্যাট ইজ 
তোমাকে এই কনসেপ্টে ফেলে আসতে হবে রকেট মোশন না রকেট রকেটে কি হয় রকেটে জ্বালানি থাকে জ্বালানিটা পুড়বে জ্বালানিটা পুড়ে রকেটটা উঠবে উপর দিকে জ্বালানিটা পুড়ে তো বেরিয়ে যাচ্ছে পিছন দিক দিয়ে তো প্রথমে ভর যদি এম থাকে জ্বালানি পুড়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ভর কমবে তো যখন ভর কমে যাবে তখন এই যে ডিএমডিটি এটা কি জিরো হবে না এটা জিরো হবে না দ্যাটস দ্য বিউটি অফ দ্য ইকুয়েশন এই অংশটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট কেস আমরা এটা করবো না আরো একটা কন্ডিশন আছে যেখানে ভর বেড়ে যায় যদি সেটা আমাদের নিউটোনিয়ান মেকানিক্স এর পার্ট নয় নিউটোনিয়ান আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স দিস ইজ নট ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স দিস ইজ নিউটোনিয়ান মেকানিক্স মাথায় রেখো এটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স নয় ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইজ সামথিং অন্য জিনিস যদিও সেখানে নিউটনস ল অবশ্যই প্রাধান্য পাবে বাট নিউটোনিয়ান মেকানিক্স এ শুধুমাত্র নিউটনস লই কাজ করবে নো আদার্স এছাড়া আরো অনেক পদ্ধতি আছে ল্যাকডান্স মেথড হচ্ছে হ্যামিলটেনিয়ান্স আছে আমাদের সেই সব আলোচনা দরকার নেই সেগুলো হাই স্টাডিজ ওটা ছেড়ে দাও তো আমরা সেই হাই স্টাডিজে যাচ্ছি না আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিউট্রেনিয়ান মেকানিক্সের মূল গল্পে এবং নিউট্রেনিয়ান মেকানিক্স ছাড়াও আরও একটা কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশনে ভর বদলায় আমরা সেটা ছোট ছোট মানে একদম মানে কি বলবো ছোট্ট করে একবার আলোচনা করে নিয়ে একবার একদম ছোট্ট আলোচনা হবে ধরো কোন একটা বস্তু মুভিং উইথ এ ভেলোসিটি কম্পেয়ার টু দ্য ভেলোসিটি অফ লাইট আলোর বেগের কাছাকাছি তো আমাদের আমরা যে প্লেন ট্রেন বুলেট ট্রেন থ্রি হান্ড্রেড কিলোমিটার্স পার আওয়ার খুব হাই স্পিড মনে হতে পারে বাট আলোর বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু দিওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ইজ হিউজ এর কম্পেয়ারে মানে আলোর বেগ কম্পেয়ারে এটা কিচ্ছু না নিয়ার টু জিরো যদি কোন বস্তুর ভেলোসিটি আলোর বেগে কম্পেয়ারেবল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বস্তুর ভর চেঞ্জ হয়ে যাবে এম সমান সমান এম জিরো বাই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার রুট দিস ইজ দ্য গ্রেট গ্রেট ইকুয়েশন অফ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি স্পেশাল থিওরি অনেকগুলো থিওরি আছে রিলেটিভিটি দুটো থিওরি স্পেশাল থিওরি আর জেনারেল থিওরি আমরা এসব আমাদের কোর্সের বাইরে যদিও এই এম জিওটা কি প্রাথমিক অবস্থায় যখন বস্তুর বেগ জিরো ছিল জিরো ছিল বলতে কি ব্যাপারটা তোমার রেসপেক্টে তোমার রেফারেন্স ফ্রেমে জিরো ছিল তখন যে ভরটা ছিল সেটা এম জিরো দেখো ভি কারণ জিরো বসা দেখো এম আর এম জিরো সমান হয়ে যাবে বাট যখন ভি কম্পেয়ারেবল টু সি সি এর কাছাকাছি চলে যাবে তখন কিন্তু এম চেঞ্জ হয়ে এই পথ হয়ে দাঁড়াবে এম চেঞ্জ হয়ে যাবে এম বেড়ে যাবে ভর বেড়ে যাবে এটা কোথায় পাওয়া যায় যখন ইলেকট্রনস মোশন নিয়ে আলোচনা করা হয় ইলেকট্রনস মোশন ইলেকট্রন মোশন তো যখন অ্যাটমের ভিতরে ইলেকট্রনরা মুভ করে তখন বা নর্মালি একটা ইলেকট্রন অন্য জায়গা থেকে কোথা থেকে আসছে তখন কিন্তু তার ভেলোসিটি অ্যাবাউট ডিসঅর্ডার চলে আসে মোটামুটি জিরো পয়েন্ট নাইন সির কাছাকাছিও চলে যায় অর্থাৎ ভীষণ কাছাকাছি চলে যায় তখন ভর কিন্তু ইলেকট্রনে ভর কিন্তু অন্যরকম হয়ে যায় যার জন্য ইলেকট্রনস থিওরি ক্লাসিক্যালে কাজ করে না ক্লাসিক্যাল থিওরি দিয়ে ইলেকট্রন ব্যাখ্যাগুলো আসে না এই স্পিডের জন্য যাই হোক আমরা তো এখানে ঢুকছি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজ হচ্ছে লস অফ মোশনটাকে নিয়ে একটুখানি কিছু প্রবলেম যেগুলো করতে হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে দেখো তার আগে আমরা আমাদের কিন্তু পিলোড যাকে বলে মানে প্রিভিয়াস আইডিয়াসগুলো ক্লিয়ার করেছি এফবিডিতে এফবিডি খুব ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ডলি যেটা করেছি আমরা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লর আইডিয়া ফার্স্ট লতে কি বলেছিল না ইকুইলিব্রিয়াম এবার যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তখন কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম আর থাকছে না সেই সময় কে আসবে আসবে এ দ্যাট ইজ তরণ বস্তুদের তরণ জেনারেট করবে তো প্রবলেম সলভ করতে গেলে আরও একটা কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিউটন ফার্স্ট লথ থেকেই আসছে সেটাকে একটুখানি মাথায় রেখে আমরা প্রবলেম শুরু করব দেখো কোন একটা বস্তু আছে বস্তু বস্তু খন্ড এবার বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করেছিলাম আগের বার বস্তুর উপর বলেছিলাম যে কি প্রয়োগ করলে বস্তুর মোশন হবে ফোর্স অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে এফ নেট নেট ফোর্স আলোচনা হয়েছে এফ নেট তো সেক্ষেত্রে বল এরকম হতে পারে এরকম একটা বল আসতে পারে এরকম একটা বল আসতে পারে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি 
আলটিমেটলি এই তিনটে ফোর্সের যে অ্যাডিশন যেটাকে এফ নেট বলছি এটা নন জিরো এটা নন জিরো হলে বস্তুর মোশন হবে না তার প্রশ্ন হচ্ছে তিনটে ফোর্স তিন দিকে তাহলে বস্তুর কি অ্যাক্সিলারেশন তিন দিকে হবে মানে বস্তু একবার এদিক যাবে এদিক যাবে একই সাথে এটা সম্ভব না সিম্পল ধরুন এটা মুছে দিই প্রবলেম না করলে এইগুলো ক্লিয়ার হবেই না রে বাবা দেখো ধরে নাও একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি এরকম একটা তলের উপর একটা বস্তু আছে নজল হয়ে গেল না ছবির বিষয়ে আমি না একটুখানি বেশি একটু চুজি টাইপের ব্যাপার চুজি বলবো না কি বলে এটাকে পারফেকশনের একটা ব্যাপার থাকে বিরক্ত লাগে যদি ঠিকঠাক ছবি না হয় তো বস্তু রয়েছে এখানে এম ভরে একটা বস্তু সে বস্তুর উপর ফোর্স প্রয়োগ করা হয়েছে একটা ফোর্স সিঙ্গেল ফোর্স এখন সিঙ্গেল ফোর্স দিয়ে আসি তারপরে বাদ বাকি আসবে তো তোমাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বস্তুর মোশন হবে কি হবে না প্রথম কথা মোশন হবে কি হবে বল এটা ভাবো এই দুটো উত্তর আছে একটা হচ্ছে বস্তুর মোশন হতে পারে যদি ফ্রিকশন কেউ কভার করে বাট ফ্রিকশন নিয়ে আমাদের আলোচনা নেই এবং সেই জন্য আমাদের হচ্ছে সারফেস ফ্রিকশন লেস সারফেস ফ্রিকশন লেস ফ্রিকশন লেস ঘর্ষণ নেই এবার বল ঘর্ষণ যদি না থাকে বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তু গতি হবে কি না এটা বোঝার জন্য আমাদের একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের সাহায্য নেব আমরা বস্তু এম এই বরাবর এম জি সব সময় থাকে তাহলে এম জি আর কি গুড এই বরাবর ফোর্স এফ কাজ করছে এম জি রুল টু দিকে কে আছে নর্মাল রিয়াকশন দাও নর্মাল রিয়াকশন তো নর্মাল রিয়াকশন এবং এম জি এরা পরস্পরকে অফ করে দিচ্ছে মানে এ নি কলস টু এম জি বাট এফ কে ক্যান্সেল করছে কে নো ওয়ান তার মানে এফ নেট যেটা বলছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি এখন এফ এটার এফ চলে এসছে এখন বস্তুর ভর তো এম জানি নিউট্রাল সেকেন্ড লকি বলছে এফ সমান সমান এম ইন্টু এ তাহলে এ পেয়ে গেলাম এ কস টু এফ বাই এম গুড দ্য সিম্পলেস্ট মেথড বস্তুর পরে এফ বল প্রয়োগ হচ্ছে এ তরণ তৈরি হচ্ছে ওকে এমনি এটা নিয়ে কোনো মানে বক্তব্যই নেই তো আমি ভেক্টর চিহ্নটা দিচ্ছি বারবার করে এবার ভেক্টর চিহ্ন ভাবছি মাঝে মাঝে তুলে দেবো কারণ মোটামুটি ওয়ান ডিতে আলোচনায় মেনলি হচ্ছে যখনই মনে হবে যে না এবার ফোর্সের ডিরেকশন লাগবে তখন আমি অবশ্যই ফোর্সকে ভেক্টর হিসেবে ট্রিট করার চেষ্টা করব নেক্সট প্রবলেমে যাই চলো আগের বারের মতন এই প্রবলেমটা এবার একটুখানি মডিফাইড ফর্মে আছে সেটা কি দেখো এরকম একটা সারফেস ফ্রিকশনলেস সারফেস সারফেস ফ্রিকশনলেস তার ভর আছে বস্তু ভর আছে একটা এম আছে এইবার বস্তুর উপর কি করা হলো দুটো ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হলো একটা এফ ওয়ান একটা এফ এখন বস্তুর মোশন কি হবে এখন বস্তুর মোশনটা কি হবে সেটা দেখি মানে এখানে দুটো লোক আছে টার্ন রাইন করছে বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে একটা বস্তু আছে তার দড়ি বাধা আছে দুপাশে বা দুজন টার্ন রাইন করো কি হবে কি হবে সেটা আমরা দেখতে পারি তো তার আগে আমাদের কি করতে হবে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এম এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বস্তু বিন্দু করা হলো বস্তুর উপর মনে রাখতে হবে বস্তুর উপর যে কটা বল বস্তুর উপর এম জি ফার্স্ট সেকেন্ড তার নর্মাল রিয়াকশন থার্ড এফ ওয়ান ছবি থেকে আসছে কিন্তু আর এদিকে আছে এফ টু তো এখান থেকে যদি আমরা দেখি যে এম ইকোয়াল টু এম জি এটা পরস্পর ক্যান্সেল করে দিচ্ছে বাট এফ ওয়ান আর এফ টু সেক্ষেত্রে একটা নেট ফোর্সের গল্প চলেই আসছে এ দুটো যোগ করতে হবে তাহলে এফ ওয়ান তার সাথে যোগ হবে কত এফ টু না এফ ওয়ান এর উল্টো দিকে আছে আমার মাইনাস এফ টু দিস ইজ আওয়ার কারণ ভেক্টেরিক্যালিশনটাই মূল চিহ্নের উপর ডিপেন্ড করে সেটা সবট্রাকশন হয়ে যায় বিয়োগ ফল হয়ে যায় বাট ইন জেনারেল এটা হচ্ছে ঠিক 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 
সমান্তরালে টান মান যদি আমি অ্যাঙ্গেল করে টানি তাহলে কি হবে অ্যাঙ্গেল করে টানলে কিন্তু বেশ মজার কিছু ঘটনা ঘটবে লেট সি ছবি তোমাকে আগে আঁকতে হবে ছবি কে ফেলি ছবি আঁকা যাক প্রথমে তারপর হবে সব ঠিকঠাক ছবি হয় হবে আচ্ছা বা এখন তলের উপর একটা বস্তুকে রেখেছি বস্তুকে রেখে আমি কি করলাম বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করলাম এই বরাবর পুল টানছি এবং এই যে হরিজেন্টাল মানে এই কি বলবো সার্ফেসের সাথে বেসিক্যালি একটা অ্যাঙ্গেল করে আছে ধরে নাও ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে কি হবে আমি একটা কথা বারবার বলছিলাম তোমাদেরকে আগেও বলেছি এখনো বলছি যখনই কোনো ভেক্টর কোয়ান্টিটি আসবে এই ফোর্স ভেক্টর তো এবং সেটা যখনই কোনো অ্যাঙ্গেল করে থাকবে তোমাকে কম্পোনেন্টের আশ্রয় নিতে হবে তোমাকে কম্পোনেন্টে আশ্রয় নিতে হবে তো কম্পোনেন্টে আসার আগে আমি এদিকে দেখি নি নিচের দিকে আমার এমজি আছে উপরে কে আছে নর্মাল রিয়াকশন এন দ্যাটস গুড তাহলে এই যে এফটা অ্যাঙ্গেল করে আছে এর যে কম্পোনেন্ট সেটা ভাবি দেখো থিটার সাথে এদিকে থাকবে কে এফ কসিটা তাই তো আর এই বরাবর একটা এফ কসিটা হলে অপরটা এফ সাইন থিটা হতে বাধ্য আর কি করা যাবে তাই না दाड़ोरिटा তাহলে এখন এই বলটাকে আমরা মুছে দিই মেন বলটাকে আর আমাদের খুব একটা দরকার নেই কারণ আমরা কম্পোনেন্ট ফর্ম নিয়ে নিয়েছি এবার দেখো এমজি যেটা সেটার সঙ্গে ক্যান্সেলেশন কার হচ্ছে প্রতিবার যেটা হয়ে থাকে এমজি সমান সমান এন বাট এবার আর একটা ফোর্স আছে যার নাম এফ কস থিটা না সরি সাইন থিটা এই ফোর্সটা পরস্পরকে ক্যান্সেল করছে এমজির সাথে ক্যান্সেলেশন হচ্ছে এই এন প্লাস এম স্কেপ সাইন থিটা বাট এই এফ কস থিটা তার অপোজিটে কোনো রকম ফোর্স নেই এখানে কেউ নেই তাহলে এফ কস্তিটা কি করবে এফ কস্তিটা উইল কস দ্য মোশন বস্তুর গতি ঘটাবে অর্থাৎ এম বোঝা গেল তাহলে পেয়ে গেলে যেটা চাও সেটা পেয়ে যাবে আর কি থিটা চাইলে থিটা পাবে এফ চাইলে এফ পাবে যা চাও তাহলে এই যে ইকুয়েশন অফ মোশনগুলো আমাদের তৈরি হচ্ছে আমাদের এইভাবে কাজ করছে শুধুমাত্র গতবার যা ছিল সেখানে ইকুলিবিয়াম পজিশন ছিল এবং এ ছিল না অর্থাৎ তরণ ছিল না এখন আমাদের তরণকে হাতে করে নিতে হচ্ছে নিতে হবে প্রবলেম করবো এগুলো তো মোটামুটি ভাই থিওরি গেল অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম করব আগের আগে থিওরিটার গিয়ে একটুখানি এক্সটেন্ডেড ভার্সান সেখানে আমাদের যথারীতি বস্তু রয়েছে এবং এটা নিজেরা করবে এটা তোমাদের টাস্ক এফ ফোর্স এফ ইকুয়ালস টু টেন নিউটন দেওয়া হবে এবং এটা থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে বস্তুর ভর দেওয়া আছে পাঁচ কিলোগ্রাম রেট পাঁচ কিলোগ্রাম ধরে নাম তাহলে এক্ষেত্রে এ সমান সমান কত এ সমান সমান কত খুব সিম্পল কস্থিটা সাইন থিটা গল্প আছে শুধুমাত্র এফ কস্থিটা এবং এফ সাইন থিটা নর্মাল ফোর্স দরকার নেই মুহূর্তে চাওয়া হয়নি তাহলে এফ কস্থিটা সমান সমান কত এম ইন টু এ এফ এর ভ্যালু টেন কস্থিটার ভ্যালু কস থার্টি সমান সমান এম এর ভ্যালু পাঁচ এবং এ তো যা হবে তাই হবে এই কারণ সামথিং বেরোবে করে অ্যান্সার করবে সিম্পল প্রবলেম এবার আমরা আরো একটা জটিল বিষয়ে যাই বিষয়টা যতটা জটিল মনে হবে ততটা নয় আসলে আগে আবার একটা ব্লক ছিল এবার দুটো ব্লক আছে এটা ভালো করে বুঝবে এটার মধ্যে একটা গল্প আছে দারুণ গল্প ধরো এটার ভর বলে দিচ্ছি আমি এম ওয়ান এটার এম কি করা হলো বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এই বরাবর এফ ফোর্স ফোর্স এর নাম এফ এখন বস্তুটার তরণ কি হবে ওকে তরণের আগে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যখন তুমি বস্তু পরস্পর টাচে আছে এবং তুমি যখন ঠেলছ তখন ছোট বস্তুটারও তো তরণ যা হবে বড়টারও তাই হবে তাই তো হবে না হলে কি হবে দুজন আলাদা হয়ে যাবে ভেবে দেখো 
দুটো কানেক্টেড বডি এটা কানেক্টেড কানেক্টেড মিন্স টাচড কন্ট্যাক্টে আছে নট কানেক্টেড নট কানেক্টেড কানেক্টেড মানে জুড়ে গেছে এটা জুড়ে যায়নি একজন আর একজনের সঙ্গে রয়েছে তুমি দুটো বইকে পাশাপাশি রাখো এভাবে ক্রিকেট হ্যালো দেখো দুটো বই একই সঙ্গে যাবে কেউ আগে কেউ পরে যাবে না দ্য সেম কনসেপ্ট এক্ষেত্রে তরণ আমি বের করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ফোর্সকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো আলাদা করে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রি বডিতে আসি আমরা টুক টুক করে ফ্রি বডিটা খুব জরুরি প্রথমে এম ওয়ানের জন্য আসছি এম ওয়ানের নিচের দিকে কি আছে এম জি উপরে নর্মাল ফোর্স এদিকে এটা একটা অসুবিধা আছে ফোর্সের ডিরেকশন এদিকে সুতরাং আমরা এই বরাবর নিচ্ছি ফোর্স আছে ওকে আর কি কোনো ফোর্স দেখতে পাচ্ছ বেশি তুমি দেখবে না আর কোনো ফোর্স নেই বাট দেট ইজ এ কন্ট্যাক্ট তাহলে কন্ট্যাক্ট ফোর্স একটা থাকবে তো অর্থাৎ যখন আমি এম বস্তুকে নিয়ে কাজ করছি তখন একটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স কে দেবে এই এম টুটা দেবে সেটা কোন দিকে এই বরাবর নর্মাল বরাবর তল বরাবর মনে করে দেখো ফ্রি বডিতে আমার ডিটেলস আলোচনা করেছে এগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওতে এই আলোচনা বারবার করে ফিরে আসছে সেটাকে মাথায় রাখতে হবে এই বরাবর হলো একটা ফোর্স এন ওকে এখন নেট ফোর্স কত এই সিস্টেমে এফ মাইনাস এন উইচ ইজ ইকুয়াল টু এম এন এটা একটা ইকুয়েশন থাকে দেখি সলভ করতে পারছি এই মুহূর্তে না কারণ এন সম্পর্কে আমার আইডিয়া নেই ফোর্সটা আমার গিভেন হতে পারে এমটা গিভেন হতে পারে বাট এন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই তাই আমার সেকেন্ড ইকুয়েশনটা প্রয়োজন তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশন কি বলছে তার আগে আমাকে কি করতে হবে ফ্রি বাই ডায়াগ্রাম ফর এম টু নিচের দিকে ওইটা মন ছিল তাহলে এটা মন মন এটা এম টু জি উপর দিকে আচ্ছা নর্মাল গুলোকে আমি নাম চেঞ্জ করে দিই এন ওয়ান এটা এটাকে এন টু বলি এখন যেহেতু নর্মাল রিয়াকশন এবং বস্তু নিয়েছি এম টু তখন এটা তো আমার চিন্তার বিষয় না তখন এই বড় বড় কিন্তু একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে কন্ট্যাক্ট ফোর্স তাই তো দেখো ভালো ভালো করে হয়ে দেখো তাই তো লেগে ফেলি এন সেম এটাও যা এটাও তো তাই আচ্ছা আর কি কোনো ফোর্স আছে তোমার মনে হতে পারে যে এই এফ ফোর্সটা আছে না এফ ফোর্সটা প্রয়োগ হচ্ছে এইটার উপরে নট ইন দিস বড় ব্লক এই বড় ব্লকের ফোর্স প্রয়োগ হচ্ছেই না এটা বুঝতে হবে যে বড় ব্লকের উপর কিন্তু ফোর্স প্রয়োগ হচ্ছে না ফোর্স প্রয়োগ হচ্ছে ছোট ব্লকের উপরে যার উপর বড় প্রয়োগ করা হচ্ছে শুধুমাত্র তাকেই কাউন্ট করবে নো আদার ওয়ার্ক তাহলে এক্ষেত্রে কি পাচ্ছি এম টু জি সমান সমান এম টু এবং এই এমটা কি হবে এটা তো একটা ফোর্স আনব্যালেন্স ফোর্স এর তো কোনো ব্যালেন্সিং নেই তাই এটা সমান সমান কত এম টু ইন্টু এ আমরা এটাকে বসে দিতে পারি তাহলে এফ ইকুয়ালস টু সরি এটাকে আমরা এভাবে লিখব না এফ মাইনাস এন ইকুয়ালস টু এম ইন টু এ দ্যাট ইজ এফ মাইনাস এম টু এ সমান সমান এটা এম ওয়ান ছিল এম ওয়ান এ দ্যাট ইজ এফ সমান সমান পেয়ে গেলাম ও পেয়েছো কাণ্ড হ্যাঁ ঠিক আছে এফ সমান সমান এম ওয়ান প্লাস सल्यूशन जो मेथड गो मेथड स्टेप बेप देख প্রথম হচ্ছে অ্যাক্সিলেশনটা বের করে নিই অ্যাক্সিলেশন বের করে নেব কত হবে অ্যাক্সিলেশন মানে টোটাল ফোর্স টোয়েন্টি সেভেন নিউটন বাই টোটাল মাস কত নাইন সমান সমান থ্রি মিটার সেকেন্ড ইউনিভার্স এটা গোটা সিস্টেমের প্রত্যেকটা ব্লকের অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এটাই হবে তরণ কিন্তু এটাই হবে দিস ইজ এখন নর্মাল ফোর্সগুলো যদি বের করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে এটা আমাদের কাজে লাগবে আমি সিম্পল মেথডটা ইউজ করার চেষ্টা করছি যথারীতি আমাকে এখানে ফ্রি বাই ডায়াগ্রাম তো আঁকতেই হচ্ছে কিছু করার নেই প্রথমে দুইয়ের জন্য ভাবি দুইয়ের জন্য নিচের দিকে টু জি উপরে 
নর্মাল ফোর্স কে আপওয়ার্ড নর্মাল ফোর্স কে আমি আর লিখছি আর কেন লিখছি কারণ অনেকগুলো নর্মাল ফোর্স থাকবে এটাকে আর লিখছি আর এই বরাবর যে ফোর্স অর্থাৎ দুই এর উপর তিন যে ফোর্স দিচ্ছে সেটাকে আমরা লিখছি এন তো দুই তিনের তিন দুই এর উপর কি কোন দিকে দিচ্ছে ফোর্স এই দিকে দ্যাট ইজ এই বরাবর এন আর ডান দিকে আছে সাতাশ নিউটন এই সাতাশ নিউটন এবং এন এন ফোর্স যেটা এই দুটো যে নেট ফোর্স সেটাই আমার মোশন ঘটাবে মানে অ্যাক্সিলারেশন ঘটাবে তাহলে কি হচ্ছে সাতাশ ডান দিকে বিয়োগ এন এন বাঁ দিকে চলে গেছে তাই বিয়োগ হলো সমান সমান ভর কত দুই তরণ কত তিন তাহলে এখান থেকে এন কত পাচ্ছি দেখো তো সাতাশ তিন দুগুলে ছয় বিয়োগ করলে একুশ একুশ নিউটন ফার্স্ট এনটা পেয়ে গেলাম এটাকে এন ওয়ান বলি এন ওয়ান এবার যথারীতি এই যে তিন তিনের টেবার আমাদের করতে হবে তিনের ফ্রি বই ডায়াগ্রাম আঁকলে কিন্তু আমাদের কাজ মোটামুটি হয়ে যাবে দেখো সব করা করতে হবে না চারটা দরকার পড়বে না তো তিনের জন্য কত থ্রি জি নিচে উপরে আর টু এটাকে আর ওয়ান বলি আর টু তিনের উপরে কি কি ফোর্স আছে এই বরাবর অর্থাৎ তিনের উপরে এই বরাবর একটা ফোর্স আছে যেটা দুই কিলোগ্রামে ভর তিনের উপরে দিচ্ছে সেটা কত এই ফোর্স এবং এই ফোর্স সেম অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এন ওয়ান কন্ট্যাক্টে আছে না মজাটা বোঝার চেষ্টা করো এন ওয়ান ওকে আর কি ফোর্স আছে এবার এই যে বড় ব্লকটা ফোর সে ফোর্স দিচ্ছে আবার এ পাশে যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি এন টু এন টু আর এই ফোর্সটা এই ফোর্সটা কোনো এফেক্ট কি তিনের উপর পড়ছে না এই ফোর্সটা কোথায় বসেছে দুয়ের উপর পড়েছে সুতরাং আমার দরকারই নেই এটা কোনো প্রয়োজন নেই এটাকে ইকুয়েশনে ইনক্লুড করবে না কিন্তু করলে বিপদ হয়ে যাবে ভারী বিপদ তো আর টু এবং থ্রি জি তো বাদ দাও ওটা তো গেল এবার এন ওয়ান আর এন টু এদের রেজাল্ট মানে নেট ফোর্স কত এন ওয়ান মাইনাস ইন টু হুইচ ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু এ থ্রি ইন্টু থ্রি বেসিক্যালি তাহলে কত হচ্ছে এন ওয়ানটা আমি জানি এন ওয়ানটা জানি এই যে এন ওয়ান এন ওয়ান কত হচ্ছে একুশ এন টু জানি না এন টু বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে এন টু কত হবে টোয়েন্টি ওয়ান এন টু পাশে চলে গেলে মাইনাস তিন তিরিখে নয় এন টু সমান সমান বারো হয়ে গেল অঙ্ক শেষ আর তো কিছু নেই এটা তো এসে কারোর সাথে কানেক্টেড না সুতরাং দরকার নেই আরও অন্যান্য নর্মাল ফোর্সে আরও ওয়ান আর টু বের করতে কত হবে আরও ওয়ান সমান সমান টু জি এবং আর টু সমান সমান থ্রি জি আর কি লাগে আর কিছু প্রয়োজন আছে আই ডোন্ট থিঙ্ক তো নিউটন স্টার আরও প্রবলেম আমরা করব আপাতত আজকের জন্য এটুকুই থাক নেক্সট ডেতে আমরা আরও বেশ কিছু প্রবলেম করব নতুন নতুন প্রবলেম আসবে অ্যাকচুয়ালি নিউটন সেকেন্ড ল উপরেই প্রবলেমগুলো সব থাকবে চলো গুড বাই হ্যাভ এ নাইস ডে বাই